సో మేడం ఇంకో క్వశ్చన్ మేడం ఏంటంటే ఇప్పుడు బేబీ పేరెంట్స్ నుంచి బేబీకి సాధారణంగా రావడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి డిసీజెస్ ఏంటి మేడం అసలు సి కొన్ని కొన్ని టూ కండిషన్స్ ఉంటాయండి ఒకటేమో కంప్లీట్లీ జెనెటికల్ బేసిస్ ఇంకొకటి ఏమో ఇంకొకటి ఏమో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఒకటి అని చెప్పలేము ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఇంట్రాయుట్రైన్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా సో జెనెటిక్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా నాట్ ఎవ్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెడ్ చూడాలి అంటే కొన్ని డామినెంట్ అంటాము రెసిస్టెంట్ డిసీజెస్ అని అంటాం సో డామినెంట్ డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు వన్ సింగిల్ అలీలు ఉన్న అంటే ఏ ఒక్క పేరెంట్కి అది ఉన్నా కూడా డెఫినెట్గా ఇన్హెరిట్ అవుతుంది బేబీకి అదే రెసిస్టెంట్ అన్నప్పుడు బోత్ ద పేరెంట్స్ షుడ్ హ్యావ్ అప్పుడు మాత్రమే బేబీకి ఇన్హెరిట్ అవుతుంది సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఎప్పుడైనా మీకు మీ ఫ్యామిలీస్లో కానీ మీ 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 కజిన్స్లో కానీ సిబ్లింగ్స్లో కానీ డిసీజ్ ఉంది అన్నప్పుడు టేక్ ద హెల్ప్ గో ఫర్ ఎ పీజీటి ప్రీ లైక్ కౌన్సిలింగ్స్ కానీ ప్రీ జెనెటిక్ టెస్టింగ్స్ కానీ తీసుకోండి వెరీ కామన్లీ మనమైతే చాలా ర్యామ్ చాలా కామన్గా చూసేది అయితే బ్లడ్ డిస్క్రేసియస్ లైక్ తలసీమియా సికిల్ సెల్స్ ఇది చాలా కామన్ వెరీ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ట్రైబల్ ఏరియాస్ అండ్ ఆల్ సో మనం ముందే చూసుకొని పీజీటీస్ చేసుకుంటే వి కెన్ వి కెన్ సేవ్ దిస్ సో తలసిమియా అనేది పేరెంట్స్ అంటే జెనెటికల్ డిజార్డర్ ద్వారానే వస్తుంది మేడం అది లేకుంటే ఆఫ్టర్ బర్త్ ద్వారా నో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో జెనెటికల్ అంతే జెనెటికలే బట్ దే ఇఫ్ యూ దెర్ ఆర్ టెస్ట్ టు ఐడెంటిఫై ద ఫీటర్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ హ్యావింగ్ సో వీ కెన్ అంటే వీ షుడ్ వీ షుడ్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ బికాస్ వీఆర్ అంటే హూ ఆర్ వీ అంటే ద చైల్డ్ వై షుడ్ ద వై షుడ్ ద చైల్డ్ సఫర్ అందుకని